നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സങ്കല്പങ്ങളെ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ കൂടെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഊർജം മാത്രമാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഊർജം വേണം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഊർജം വേണം നശിപ്പിക്കണമെങ്കിലും വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ള ഊർജം ഫോഴ്സ് വേണം അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജമെന്നോ എനർജിന്നോ എന്ത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ശിവനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും വിഷ്ണു ആയാലും ഭൂമിയിൽ പണ്ടെങ്ങോ നടന്നവരാണെന്നോ അല്ലെ കൈലാസത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭൂമിയിലെ പ്രതിഭാസമല്ല പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഒരു ഫിലോസഫി ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് ഹിന്ദു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലായാലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായാലും ധാരാളം ആൾക്കാർ പണ്ട് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവർ ഇപ്പം ഇതിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് സ്വയമേ ഇപ്പോൾ ബോധ്യം വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭാരതീയർ തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുനോ മുസ്ലിംനോ ക്രിസ്ത്യാനീനോ ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിശ്വാസം എന്ന് വേണേലും പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ മതം യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ആ ബൈബിളും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ അതൊരു മതമാണ് കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യ മതം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ആ ആളുടെ മതമാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമായാലും ബുദ്ധമതമായാലും അതൊക്കെ മതമാണ് കാരണം അതിനൊരു സ്ഥാപകനുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരു ദിശയുണ്ട് മാർഗമുണ്ട് എല്ലാം അതിന് ഏ ഒരു 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 ഡയറക്ഷനുണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത എന്നുണ്ടായെന്നും ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതമാകുക മതമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം അതിനപ്പുറം വേറെ അർത്ഥം അതിന് കാണുന്നില്ല ഹിന്ദിയിലൊക്കെ മത്തദാൻ എന്ന് പറയും മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ ഹിന്ദി തർജ്ജമയാണ് മത്തദാൻ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ദാനം മത്തെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം ദാനം ചെയ്യും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ന പാർട്ടി നല്ലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ന പാർട്ടി മോശമാണെന്നുള്ള ആണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പം മത്ത ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് മത അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം ഈശ്വരനില്ല ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ യേശു ക്രിസ്തു പോലാണ് വേറൊരാൾ പറയുന്നു അത് അള്ളാഹു പോലാണ് വേറൊരാൾ പറയുന്നു അത് ബുദ്ധനാണ് വേറെ ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം ഇവിടെ പ്രതിമയെ പൂജിക്കാനും പൂജിക്കാതിരിക്കാനും ഏകനാകുന്ന ഈശ്വരനെ സർവവ്യാപിയായ ഈശ്വരനെ ശൂന്യാകാശത്ത് നോക്കിയിരിക്കാനും പിന്നെ എന്നെപ്പോലെ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആകാനും വേറൊരാൾക്ക് ഏത്തസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി ആകാനും ഒക്കെ അനുവാദമുള്ള ഒരു മതമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു 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 ഫിലോസഫിയാണിത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദം സ്ഥാപിച്ചത് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് ചാർവാകൻ ചാർവാകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഋഷി ഉണ്ടായിരുന്നു 
അദ്ദേഹമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചാർ വാഗൻ സി എച്ച് എ ആർ വി എ കെ എ ചാർ വാ ക എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ നിരീശ്വരവാദത്തിന് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ഒരാളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ചാർവാഗൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീശ്വരവാദ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒച്ചയും ബഹളവും വെച്ച് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി വിളങ്ങുകയും അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അന്നും ആരും ഇദ്ദേഹത്തെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഒരു ഇരിപ്പണം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തർക്കിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള ഈശ്വരനില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈശ്വരനില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് അന്നും ഈ ഇതൊരു മതമായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു മതമാണ് ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രമാണമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ നമ്മൾ ഈശ്വരനുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഒരു നിരീശ്വരാദികൾ മിക്കവാറും ഇപ്പം എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല നിരീശ്വരാദികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താ നിരീശ്വരവാദിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ വിശ്വ അവർ പറയുന്നത് ഈശ്വരനില്ല ഈശ്വരനില്ല എന്ന് തർപ്പിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന എന്താ ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് തെളിവെന്താ അപ്പോൾ ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വലിയ പാടാ ഈശ്വരനെ തെളിയിക്കാൻ ഗോഡിനെ കുറിച്ച് തെളിയിക്കാൻ വലിയ പാടാ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശ്വരനില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താ അതിനെന്താ മറുപടി ഈശ്വരനില്ല എന്ന് എന്താണ് തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഉത്തരം മുട്ടുന്നുണ്ട് ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഈശ്വരനില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് കരുതുന്നത് ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഗാലക്സിയുടെ സൃഷ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായ ആ കാരണഭൂതമായ ശക്തിയോ ഊർജ്ജമോ എന്തോ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭൂമി ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ മണൽ തെരി എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ മണൽ തെരിയെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊടി പോലെ വളരെ ചെറിയ സംഗതിയാണ് ഭൂമി അതിൽ നുളയ്ക്കുന്ന കൃമി പോലത്തെ മനുഷ്യനാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് യോഗ്യരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലെ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് അഗ്നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറെ ഫിലോസഫികൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് പലവിധ മതങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടാവും ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ആ അറിവ് പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പിന്നെ ഹിന്ദുമതം ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ ഈശ്വരനുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ ആളല്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഈ സാധാരണക്കാരന് എനിക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഹിന്ദുമതം കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ക്രിറ്റിസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തള്ളുകയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആക്രമിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുവും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹിന്ദു മതത്തെ അങ്ങ് ആക്രമിക്കുകയാണ് കാരണം ഹിന്ദു മതത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ തോന്നുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ തികഞ്ഞതാണ് ഹിന്ദു മതം മാത്രം തെറ്റ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അറിവുള്ളവർ അറിവ് പങ്കുവെക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിളി പോലും തെറ്റാണ് സർവവ്യാപിയായ ആ പ്രപഞ്ച നാഥം നാഥൻ എന്ന്
രാമായണത്തിലോ മഹാഭാരതത്തിലോ വേദത്തിലോ ഉപനിഷത്തിലോ പുരാണങ്ങളിലെങ്കിലും ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വായിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് എവിടെയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ പദം പിന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു നദിയുടെ മരുക മറുകരയിൽ താമസിക്കുന്നവർ സിന്ധി സിന്ധു സംസ്കാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സിന്ധു എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഈ നദിക്ക് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിന്ധ് ആ സിന്ധ് എന്നുള്ള നദിക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേർഷ്യക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേർഷ്യക്കാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം സിന്ധു നദിയുടെ മരു മറുകരയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ സിന്ധു നദിയുടെ മറുകരയിൽ അങ്ങ് അറബിക്കടൽ വരെ ചെല്ലുന്ന ആ വിഭാഗത്തിന് അവർ ഹിന്ദി ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ പദം അവരാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹിന്ദു എന്നൊരു പദം വന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ അലക്സാന്ദർ ചക്രവർത്തി അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇൻഡസ് എന്നാണ് ഈ നദിക്ക് ഇൻഡസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിന്ധ് എന്നുള്ള ഹിന്ദ് ഇൻ ഇൻഡ് ഇൻഡസ് എന്നാണ് അവർ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നദിയെ ഇൻഡസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലൊക്കെ വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ് ആ ഇൻഡസിൻ്റെ മറുകാരെ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നാമം അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ സർവ മറ്റേ ഹിന്ദിയിലും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്നൊരു പദം സിന്ധു നദി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സിന്ധിനെ ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു മതമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ മുഗളന്മാർ വന്ന് ഭരിച്ചു അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ മതം ഇസ്ലാമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഭരിച്ചു അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ മതം ക്രിസ്ത്യ മതമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യോ അല്ല ഇസ്ലാമോ അല്ലാത്ത ഈ വിഭാഗത്തിന് ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു മതമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിധ ഒരു വിധത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലല്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് കല്യാണമായാലും മരണമായാലും ഏതൊരു പൂജാതി കർമ്മമായാലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് വേഷ വ്യത്യാസം ഭാഷ വ്യത്യാസം പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത് ഒരു മതമാകുന്ന മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് അതെങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായം ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ദൈവം ഇല്ലെന്നും രൂപം ഉണ്ടെന്നും ഭാവം ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ ഏകനാകുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിനകത്ത് പിന്നെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഏകമാണെന്ന് അത് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് മറ്റേ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്വൈതത്തെക്കുറിച്ച് അതിനെ അടുത്തതിനകത്ത് അദ്വൈതവും ദൈവം അദ്വൈതവും ദ്വേതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തതിനകത്ത് അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ദ്വേതവും അദ്വൈതവും സൃഷ്ടിച്ച മതം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ മതമാകുന്ന അഭിപ്രായം അവിടെ തന്നെ വ്യത്യാസം നിരീശ്വര മതം പോലും ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഷയുടെ സംസാര ഭാഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു മതം എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വാസ്തവത്തിൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വേണം എന്നെ വിളിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സനാതന ധർമ്മമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് കശ്മീർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ ഭാരതത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും രാജ്യ സ്നേഹിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ സ്നേഹികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും കൊള്ളാം ബുദ്ധമത വിശ്വാസി ആയാലും കൊള്ളാം മുസ്ലിം ആരായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം എല്ലാം എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും സ്പഷ്ടമായിട്ടും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സനാതന ധർമ്മമാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ കുറേ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഇതൊരു മതമല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമല്ല കശ്മീരിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലല്ല കശ്മീരിലൊരു ഹിന്ദു
അപ്പോൾ നായരുടെ കല്യാണം പോലാണോ ഈഴവ് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട കല്യാണം ഇനി ഈഴവ് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പോലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികജാതി വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഇവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമില്ല ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാരെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി അന്ത്യയാത്ര പറയുന്നു ചാമ്പലാക്ക് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നു എന്നാൽ വേറെ ചില വിഭാഗം ഹിന്ദു മതത്തിൽ തന്നെ കുഴിച്ച് കുഴി കുഴിച്ച് മൂടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഗംഗ പോലുള്ള ആറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് ശവത്ത് ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നോക്കിയേ കല്യാണം പോലും കല്യാണമായാലും മരണമായാലും ഇനി പൂജാതി കർമ്മങ്ങളായാലും ഒന്നും ഒരുപോലല്ല ദൈവം ഒന്നാണ് ഒന്നല്ല പല പല ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ തന്നെ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്ര എത്ര ദൈവങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ദൈവങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാം വ്യത്യാസമാണല്ലോ ജീ ജന്മമായാലും മരണമായാലും കല്യാണമായാലും ഇനിയും മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ മരിച്ച ആളിനെ കസേരയിൽ ഇരുത്തി കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റും പാട്ടുമൊക്കെ പാടി നൃത്തം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടി സന്തോഷിക്കുക ഹിന്ദു മതം തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ പറയുന്നത് മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോവുകയാണ് ഞാനൊരു തമിഴ് സുഹൃത്തിനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കരയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരയാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോവുകയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ജീവൻ മരണം ഈ ചക്രത്തിയിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും യാതനയിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോക്ഷം കിട്ടി ഈശ്വരനിലേക്ക് ലയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശ്വരനിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയാണല്ലോ ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ മരിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനും ശോഭിക്കണം ദുഃഖിക്കണം എന്നുള്ള രീതി കൂടെ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അവർ ബാൻഡ് മേളത്തോടു കൂടി നൃത്തം വെച്ച് തുള്ളിച്ചാടി പിന്നെ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നെ അന്ത്യയാത്ര ചെയ്യുന്നത് മറ്റ ചില ഹിന്ദുക്കൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു കൂവി നെഞ്ചടിച്ച് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഹിന്ദു അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള മതങ്ങൾക്ക് ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് അന്ത്യ ഉദാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലാണ് എല്ലാ കാര്യം കല്യാണമായാലും മരണമായാലും ജന്മമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഒന്നും ഒരുപോലല്ല ദൈവങ്ങളും ഒരുപോലല്ല ആൺ ദൈവവും പെൺ ദൈവവും കുട്ടി ദൈവവും വൃദ്ധദൈവവും എന്തിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പശുവിനെയും പട്ടിയെയും മരത്തെയും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരൻ കാണുന്ന ഈ നിരീശ്വരവാദിയും ആ പിന്നെ അഗ്നോസ്റ്റിസവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബുദ്ധ മതനും ബുദ്ധ ബുദ്ധനും പിന്നെ ഒമ്പതാമത് അവതാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചില ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല അതിനും അനുവാദമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധനും ഹിന്ദുവായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു അധ്യായം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടെ ലിബറേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് ചില അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ജൈന മതമായാലും ബുദ്ധമതമായാലും എല്ലാം അടിസ്ഥാന സിഖ് മതം ഇതെല്ലാം ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളാണ് അല്ലാതെ വേറെ പിന്നെ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിരീശ്വരവാദവും വാസ്തവത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബദ്ധവശാൽ ഹിന്ദു മതം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു പോകാണ് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനൊരു പദം ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയണം പറയണം എന്നാണ് സനാതന ധർമ്മമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ധർമ്മമാണ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്ത് പോകും നിങ്ങൾ ചെയ്താലും അംഗീകരിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആ പാതയിലേക്കേ ഇതെല്ലാം പോകുള്ളൂ അതിനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ ഇരി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈശ്വരനില്ലെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിമയെ പൂജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിമ
ഹിന്ദു മതം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മതമല്ല പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു മതം ഹിന്ദു മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദുയിസം ഈസ് നോട്ട് എ റിലിജൻ ബട്ട് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ജീവിത ചര്യ ഒരു ജീവിത ശൈലി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മമാണ് അല്ലാതെ ഒരു മതമല്ല മതമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി അർത്ഥം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം അതിനപ്പുറം വേറെ അർത്ഥം അതിന് മതത്തിന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മതമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാസമോ ഒരു രീതിയോ ഒന്നുമല്ല പലവിധ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാവർക്കും അവനോൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ വിശ്വസിക്കാനും അവനോൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാനും പ്രതിമയെ പൂജിക്കാനും പൂജിക്കാതിരിക്കാനും ഇനിയും ഈശ്വരനെ ഇല്ലെന്ന് ഒച്ചത്തി പ്രഖ്യാപിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദവും വാസ്തവത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാർവാകൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദം വാസ്തവത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം ഉൾപ്പെടെ ഏകദേവ വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ പിന്നെ ബഹുദേവം പ്രതിമയെ ആരാധിക്കാനും പിന്നെ അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കാനും എല്ലാം ഈവൻ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഒക്കെ സിഖ് മതവും ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നാണ് എൻ്റെ പഠനം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അടുത്തതിനകത്ത് വേറെ ചില ഹിന്ദു മതത്തിലെ ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പിന്നെ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം ഇതുവരെ സമയമായി കേട്ട് ക്ഷമയോടു കൂടി കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നമസ്കാരം പറ്റുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദി നമസ്കാരം